Hello everyone and welcome to Portugal. The masks are on. It's match day here in Lisbon. In just over 12 hours time, the Stadio de Luge will be the setting for the biggest match in the history of Paris Saint-Germain. And I can tell you, it is the most beautiful day here in Lisbon. Not a cloud in the sky. It's very early in the morning. We've had a look at all the morning papers and now we're going to bring you up to date with what's going on here just in front of the team hotel. Oui, bonjour Roby, bonjour à tous et bienvenue ici à Lisbonne, dans la capitale du Portugal. On va vivre ensemble une journée qui promet d'être historique. Nous sommes tôt le matin, mais nous sommes déjà excités, on n'a pas beaucoup dormi. Aujourd'hui est un jour qui va rentrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain, puisque ce soir, il y aura la grande finale de la Ligue des Champions qui opposera le Paris Saint-Germain au Bayern de Munich. En effet, tout est réuni, le ciel est beau, la température est agréable, le Roby. Et en plus, on va avoir un invité de prestige pour introduire cette belle journée avec vous. That's right, we do have a very special guest joining us today. The first ever captain of Paris Saint-Germain, the first ever professional player signed by Paris Saint-Germain. It's the week of the 50th anniversary of Les Rouges et Bleus, and today we have a very special guest. Would you care to join us, Monsieur Jean Jokaev? Bonjour Jean, bienvenue. <laughs> en effet, je vais introduire également Jean Jokaev. Évidemment, tout le monde connaît le tout premier capitaine du Paris Saint-Germain, il y a 50 ans, jour pour jour, le Paris Saint-Germain disputait son tout premier match face à Poitiers. Donc c'est un honneur pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour qui rentre dans la chronologie rouge et bleu. Et on a un homme avec nous qui l'a marqué. Donc merci déjà d'être avec nous. Et qu'est-ce que ça fait d'être ici, Jean eh bien, Écoutez, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est vrai. Je pense que bon, j'ai eu je vais dire de la chance encore donc, pour pouvoir donc venir ici. Mais je pense que c'est surtout grâce à, au président, parce que c'est vrai. Quand on réfléchit, on se dit quand même, bon, ça fait peut-être pas 30 ans qu'il est là au stade, et il n'est pas là donc, depuis quelques temps, donc, et puis il pense déjà donc, à se dire, bah, tiens, il y a quand même des anciens, on va leur faire plaisir, et, et je suis très heureux. Donc, alors, je suis peut-être le premier, c'est mieux donc, à, donc, à avoir ce, ce, cette, cette possibilité de venir ici, mais je, je pense à tous ceux qui étaient avec moi donc, euh, il y a 30 ans. Il y a 50 ans, pardon. Il y a 50, yes, exactly. So, Jean, just thanking the president who, who always believes in the history and traditions of the club for inviting him here today, a very special moment as well. Jean, how was it back in 1970 when you, when you first signed for Paris Saint-Germain? It was a mix of, of amateur players and professional players. What was the atmosphere like at, at the birth of the club? Donc comment c'était du coup en, en 1970 à l'époque il y avait un mélange entre les, les joueurs professionnels, les joueurs amateurs Comment ça se passait à, à l'époque Jean On a envie de se replonger dans les matchs de l'époque. Au début bien sûr parce que bon euh, tout le monde n'était pas professionnel, il y avait aussi des amateurs mais très très bons amateurs. Il y avait Guindou par exemple donc, qui était amateur et donc, qui a joué avec nous. Tout le non ça s'est très bien passé, mais donc, nous on était 6 ou 7 professionnels, on s'entraînait le matin donc, euh, ensemble et, et, et l'après-midi ou le soir avec, euh, avec le groupe, donc avec les amateurs. Très très bien, ça s'est très bien passé puisque je vous dis la première année on a eu la, non, la, je dis la chance, non c'est pas la chance, c'est la réussite de, 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 de monter donc, de suite donc, en Ligue 1. Euh, C'était formidable, après bon, euh, il y a eu des matchs de première division. Mais ce qui est important, c'est mieux, c'est que déjà à l'époque, c'est mieux, il y a eu une, une espèce de, de, de communauté entre nous, les joueurs, c'est mieux, donc, et, 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 les, et les, gens, les gens. Parce qu'il faut reconnaître qu'au tout début, les, les gens ont, ont donné, c'est mieux, de l'argent pour, pour créer le club. Hein, donc ce n'est pas, pas, pas nouveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui a permis éventuellement, c'est mieux, donc, de, de pouvoir déjà d'en repartir sur de bonnes bases. It's, it's true that the history of Paris Saint-Germain is one of, of the people of Paris wanting a football club and, the, and the, the local people of the city putting their own money in. It was really like a, a, a social thing for the, for the club to have a big club in Paris and it's, uh, and it's the people that put their money in. Modern football has changed a lot since then but it's great to think that the origins of the club were there for the people of Paris as well. Jean, you played some big matches that first season up into the first division. You played a France international as well, nearly 50 caps for France, a World Cup in 1966. 
How do you feel on the morning of a big match like this? Do you, do you try and stay calm? Do you feel the excitement? How, how is it? Oui, du coup, Jean, vous qui avez disputé de grands matchs en première division avec l'équipe nationale, comment est-ce qu'on gère ces matins de matchs comme ça Est-ce qu'on est plutôt nerveux Est-ce qu'on est galvanisé Est-ce qu'on est excité Comment est-ce qu'on est qu gère Parce que nous, on n'en peut plus. Hein. Je, je, je pense que c'est le tempérament un peu de, 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 des gens qu'il faut, qu faut savoir. Ça, donc, ce n'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y, y en a qui, bon, qui déjà bon, commencent à... Pour avoir peur, c'est mieux. Donc, mieux. on craigne un petit peu ces, ces débuts là. Donc, on n'est pas encore dans, 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 dans le match. Euh, non, je pense que euh, je crois que là, euh, dans ce, ces conditions-là, puisque c'est quand même une finale, c'est mieux. Donc, hein, et, et je crois que tout le monde est conscient qu'il faut faire encore un peu plus, c'est mieux donc, pour gagner. Je pense que bon, allez, je, je suis chauvin peut-être, mais je pense que bon, le, le, euh, on est on est bien placé pour pouvoir faire un très bon résultat. Après, bien sûr, c'est sur le terrain que ça va se voir. Mieux, donc. Mais il y, a, il y a des situations où on se dit, bon, c'est peut-être le moment que, de, faire, de faire la différence. Et, et même contre une équipe quand même qui, qui, aussi, bon, qui a un passé, qui a, bon, qui, a fait des, qui a fait quand même des très bons résultats, on peut être capable, je pense, de, de, de faire la différence. C'est bien d'être chauvin et je vous rassure, on va tous l'être aujourd'hui chauvin. Et, et, et justement, moi, j'avais envie de savoir, 50 ans après, quand on regarde les matchs du Paris Saint-Germain, quel regard on a quand on est à votre place c'est l'ancien joueur qui regarde l'ancien professionnel ou c'est désormais un vrai supporter J'ai toujours été supporter, vous savez. Hein, donc, euh, moi, j'ai fait trois clubs. Hein, j'ai débuté à l'Olympique Lyonnais. Après, je suis allé quatre ans à Marseille. Et là, donc, création du Paris Saint-Germain. Je n'en ai fait, pas fait beaucoup, mais je pense que dans tous les trois clubs, j'ai gardé très bons souvenirs. Bon, là, c'est vrai que euh, Paris, c'est un peu différent. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est pas grave. Ouais, ouais. Non, non, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous regarde sur PSG.fr qui appelle. C'est Yuri, dad, dad. Je crois que c'est ça. Il y a une différence quand même, parce que bon, maintenant, on est quand même dans un football différent de ce qu'on faisait nous. Donc, on débutait, nous, dans la profession. On était des petits amateurs, on est devenus des professionnels. Mais ça n'a plus rien comparable avec de maintenant, c'est mieux. Donc on ne peut pas comparer. Donc, mais ça ne fait rien. On, on se rend compte que bon, euh, plus ça va, plus on, on est capable éventuellement de faire de bonnes choses. Et tant mieux si donc, ça réussit. Et je serai très heureux parce que bon, encore, je vais remercier donc, le président parce que c'est lui qui nous a permis. Et puis c'est rare parce que vous savez, le président, ça ne fait pas 50 ans qu'il est au club. Mais le, le, il, donc, il, il, il pense déjà donc à, aux anciens, à leur faire plaisir, à leur dire, bon, tiens, écoutez, on vous invite pour pouvoir un match de football formidable. Well, if Jean talking about the history of the club and, and also playing these big matches and how every player has their own way to prepare for a big match and that how times have changed, of course. But speaking of the history of Paris Saint-Germain and, and the legacy that's left by that first team in 1970, Jean is also very well placed because, of course, his son, also mm -hmm. played for Paris Saint-Germain, father and son double, and Yuri had some fantastic Qui était success. Qui était en train d'appeler, du coup, Yuri. Hein. Exactly. <laughs> how, how was that, that experience to, to know that you had played for Paris Saint-Germain and then you see your son play for Paris Saint-Germain, who goes on, of course, to win the World Cup in, in 1998 as well? Oui, du coup, Jean, qu'est-ce que ça vous a fait du coup, de voir évoluer ensuite votre fils pour le club de la capitale C'était une fierté, j'imagine oh, bah, C'était une grande fierté aussi. Hein. C'est vrai que bon, euh, Yuri, euh, il, il a fait bien sûr mieux que le père déjà dans son poste. Et bon, il, a, il a été bon, <rire> formidable, c'est mieux. Donc. Mais encore plus, il a relancé le père. C'est incroyable, hein, parce que c'est vrai que je disais tout à l'heure à euh, une personne qui je disais... Euh, quand il, Yuri, bon, après la Coupe du Monde, c'est mieux donc, quand il y a les très, les très bons résultats... Bon, il y a les jeunes qui venaient, les, les gosses qui venaient. C'est mieux donc. Alors, ils venaient le voir en courant, ils étaient contents et tout. Et puis après, ils venaient vers moi parce que j'étais le père, tout simplement. Ils ne me, me connaissaient pas, mais en se disant, bah, tiens, c'est papa, oh là là. Donc, vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, formidable. <rire> so, just, Jean, just telling the story there of how when Yuri played for Paris Saint-Germain, won the Cup Winners' Cup in 1996 in his one season with Le Rouge et Bleu, and then went on to win the World Cup. It also relaunched a little bit the career, the playing career of, of Jean Jokaev as well, because everyone who'd, who'd perhaps not forgotten but had moved on to, to the exploits of the Sun came back to, to, to chat with Jean Jokaev as well, because it's a fantastic story as well. Oui, et c'est une histoire magnifique. Et justement, j'imagine c'est une fierté également pour, pour vous de savoir que vous avez quand même posé l'une des premières pierres de l'histoire de ce club il y a 50 ans. Et aujourd'hui, on voit où il est en finale de la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions, presque 
à une marche d'être sur le toit de l'Europe à 90 minutes. Qu'est-ce que ça fait du coup pour vous Est-ce que c'est une émotion, une fierté Vous avez été l'un des premiers à poser. Euh... C'est surtout une fierté, c'est mieux hein, de, de savoir que bon, euh, on a été les premiers, bien sûr, donc à jouer là-bas et, et que maintenant ça perdure, c'est mieux. Donc, hein, et encore plus, c est, c est, ça, il démontre euh, bon, bon, les qualités du club donc, euh, à travers les résultats. Ça, c'est le plus important, c'est mieux. Donc, c'est pour ça que je crois que. Euh, même cette année, c'est mieux. Donc, euh, ils ont, ils ont, ça a progressé. Et je pense que plus, plus, plus ça va aller, et plus ils vont progresser, et plus ils vont être capables éventuellement de renouveler un petit peu ce, voilà, ce, ce genre de, de, de match. C'est des matchs pas faciles, pas, pas évidents, c'est vrai, mais c'est une finale. Mais ça ne fait rien. Euh, il, faut, il faut savoir se dire bon, euh, on peut, on peut. C'est la clé pour tout club de football, je pense, surtout quand il y a un qui a des grandes ambitions, c'est de continuer à chaque année to overcome the setbacks as well when you have a bad defeat, when you keep, uh, keep growing, keep building, try and stay calm, try and stay professional as well. I have a question for Jean about the current team and about the match tonight. Mm -hmm. We've seen Bayern Munich very, very strong already in the final eight. They look a very, very complete side. Paris Saint-Germain have some fantastic individualities as well. How do you see the game tonight playing out? Oui, alors du coup, on a pu voir le Bayern Munich qui a fait un parcours absolument parfait en Ligue des Champions, 10 victoires en 10 matchs, c'est une équipe qui est clinique, qui réussit tout ce qu'elle entame. En face, il y a le Paris Saint-Germain qui a un magnifique collectif, des joueurs très solidaires et des individualités resplendissantes évidemment. Comment vous voyez cette opposition ce soir en finale Moi, j'espère je, 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 que Paris Saint-Germain y gagne, <rire> vous savez, c'est mais c'est vrai que bon, ça ne sera pas, pas facile, c'est normal aussi, hein, donc, parce que euh, le Bayern, c'est des, des années déjà qui sont déjà au, plus, au top, c'est mieux. Donc, euh, mais, mais bon, euh, c'est un match, hein, vous savez, mm -hmm. hein, c'est comme la Coupe de France, c'est mieux. Donc, il hein, y a un match et quelquefois, il y a des surprises, c'est mieux. Donc, alors, je souhaite que ce soir, donc, euh, on puisse gagner. On peut, on peut avoir un supplément de, de tout en 90 minutes, Jean Comment ça se passe dans la tête d'un footballeur Écoutez, je crois que c'est important. La, la tête, c'est important parce que bon, il faut se dire déjà au départ de dire bon, on va donner le maximum. Après, après la réussite, vous savez, c'est fonction un peu de, 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 des personnes. Hein. Il y a des personnes qui sont capables éventuellement de vous faire la différence tout de suite, d'autres non. Donc non, 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 c'est c'est ça le football, hein. c est, c est, il ne faut pas se dire, bon, on arrive, on a gagné, on est... non, 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 il faut, il faut cramacher pour pouvoir donc, justement donc, faire la différence. C'est la voix de l'expérience qui parle là, je pense, de Jean Jokev. Vous pouvez toujours dire à un former footballer quand ils disent la vérité, parce qu'ils vont aussi dire qu'il est impossible de prédire ce qui va se passer. En 90 minutes, rien ne peut se passer dans un match de football. Un petit côté peut être un petit côté plus grand. You can't predict the future. All you can do is give everything you can. Another question then for, for Jean, because we talk a lot this season about the spirit of this Paris Saint-Germain side, the, the bond between the players and also that the coach, Thomas Tuchel, has managed to instill in this team. In, in after two full seasons at the club, it seems that everything is coming together. How important is that chemistry between players? To, because we know in the history there have been great teams where the players didn't get along and they still succeeded. How important is it that that everyone gets along well. Oui, c'est vrai que cette saison, plus que jamais, on voit qu'il y a un ciment euh, dans cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est vraiment la solidarité, la complicité même que les joueurs ont réussi à nouer entre eux. On voit des joueurs voilà, qui prennent plaisir à évoluer ensemble sur le terrain, en dehors du terrain. Il y a une vraie connexion, on le voit même notamment au travers de Bien Kylian sûr. Mbappé et de Neymar Junior, ouais. euh, euh, des Hispaniques, des Sud-Américains, des Français. Comment est-ce que ça impacte sur le terrain d'avoir une telle complicité vous, Comment vous le percevez eh ben, écoutez, je, je le perçois parce que bon, je, depuis, depuis quelques années, ils sont toujours ensemble. Mieux. Donc, ils ont, ils ont débuté bon, difficilement. Puis après, au fil des, des années, ça, ça, ça marche mieux. Bon, l'entraîneur le, 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 a sûrement donc, su éventuellement donc, aller prendre de, de la meilleure façon. C'est ça, le football. C'est ça, savoir que... On est dans une période où, où c'est peut-être pas plus facile, mais simplement qu'on a pris nos responsabilités. Mieux, donc, et on essaye de faire, donc, de démontrer qu'on est les meilleurs. Et donc, et pour démontrer qu'on est les meilleurs, il faut être déjà bon, euh, un groupe capable éventuellement de se motiver. Et, et après, un qui va faire la différence parce qu'il a les qualités pour. Mais très bien. Et ça fait écho justement à ce qu'a dit Kylian Mbappé hier en conférence de presse. Il a dit pour être les meilleurs, il faut tout simplement battre les meilleurs. Oui, oui. C'est le challenge. Il veut être parmi les meilleurs mondes. Je crois qu'il y, euh, y a Yuri <rire> qui essaye de vous contacter à nouveau. <rire> Je vais profiter justement de ce petit moment pour parler de ce qu'on porte sur nous. Absolument. Parce que c'est vrai qu'il y a une collection spéciale qui est sortie. Euh, on essaie vraiment de vous joindre. Hein. Oui, oui, ça, euh... 
Il y a une collection spéciale qui est sortie pour donc, cette finale de Ligue des Champions. We are Paris, évidemment. C'était voilà, ce qui nous a emmenés jusqu'ici en finale. Nous sommes Paris tous ensemble. Et le président Nasser El Khalifi tenait donc à vous inviter au match, mais également voilà, à vous offrir ce t-shirt qui restera, on l'espère, dans, dans l'histoire. Now, Jean, Jean, you can Jean, work for PSG TV with us. Voilà, vous allez rester avec nous, Jean, du coup, <rire> sur PSG Télé. Vous allez présenter avec nous. Oh là là, oh là, là c'était formidable. Formidable. Bravo, merci bien encore. Hein, donc, on va euh, le montrer, du coup. Oui. And I, I don't think we'll ask Jean for a prediction. A pronostic for, for tonight, perhaps not, because Alors, uh... je rappelle juste évidemment que ce maillot est disponible dans toutes les boutiques hein, du mm -hmm. Paris Saint-Germain, les boutiques officielles, donc n'hésitez pas. Yep. Mais If you want Jean, the il n'est pas à vendre. Hein. Jean, il reste avec nous, hein. il n'est pas à vendre. <laughs> <laughs> il va jusqu'en finale ce soir avec nous. Voilà. En finale, puis on, on gagnera en finale. Ah, bah justement, <laughs> votre pronostic, Jean, pour ce soir. Alors moi, je vois euh, 3-1 pour nous. Ah, very good. So a 3-1 victory. Jean predicts for Paris Saint-Germain this evening. That means ex making the most of the chances that come uh, our way, exploiting uh, any weaknesses in the Bayern Munich backline. Shall we uh, call it a day, give a, a little rendezvous for later in the day? Oui, when en we effet. have some more news. En effet, on a commencé la journée de la plus belle des manières ensemble. On va vous emmener ici au cœur du Paris Saint-Germain toute la journée. Ça commence ce matin, ça va se poursuivre ce midi. On fera le tour des médias ensemble, Roby. Mm -hmm. On se retrouvera évidemment ce soir du côté de l'Estadio d'Alouche et puis on va vivre un moment qui promet d'être unique dans l'histoire du club. Et la plus belle des manières, c'était d'être avec un homme unique avec nous. Donc merci beaucoup, Jean, de nous avoir accordé ce moment. Et on se retrouve ce soir du côté du stade, alors. Il n'y a pas de problème, au contraire. Je vais peut-être jouer aussi. Hein. Ah, vous êtes prêt à entrer sur le terrain so we'll, we'll, we'll tell Thomas Tuchel that if necessary, changement. exactly, we can make five changes. If it goes to extra time, we will need fresh legs. Thank you very much for joining Merci us, Jean. Beaucoup. We'll be back on PSG TV throughout the day. We'll be here in the early afternoon with a review of the world's press. Everyone looking forward to the match tonight. And then at the stadium, at the Stadio de Luge, from 19.30, French time, 18.30 here, an hour and a half before kickoff. We'll be live from inside the stadium, starting 11 and everything as we build up to the big match. We'll see you later. A tout à l'heure.